எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜீவியுடைய வெற்றி ரொம்பவுமே மகிழ்ச்சியுடையதாக இருக்கு கரெக்டாக அவர் சொன்னது மாதிரி தான் வந்து கதை கேட்ட உடனே ரொம்ப எனக்கு தோணுச்சு இந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அது ஏன் அந்த மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னு இதில் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பாபு தமிழனும் கோபியும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு இரட்டையர்கள் மாதிரி அவ்வளோ நுணுக்கமாக நல்ல ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அது வந்து திரைக்கு திரை மொழி ஆக்குவது அப்படின்ற ஒரு சவாலான ஒரு விஷயத்த ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க பேசிட்டு அதை வந்து என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உடனே அதை வந்து தி எந்த டவுட் கேட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து தெளிவான ஒரு பதில் இருந்தது அப்போ அது எல்லாத்தையும் அவங்க பேசி இருந்தாங்க அப்படின்னது அப்போவே புரிஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு நான் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிற போதே எனக்கு ரொம்ப கேட்ட போது ஒரு நல்ல விஷயம் தோணுச்சு ஆனால் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தோணுன ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த நான் பார்த்தது என்னென்னா ஒரு ஷார்ட்டில் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஷார்ட்டில் ரெண்டு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் கீழே நான் வந்துட்டு இருப்பேன் மேலே இன்னொருத்தங்க வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அங்கே துணி காய வைக்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது எப்போவுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு இல்லை ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லாமல் கதையை வந்து இன்னும் வேறு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை நான் பார்த்த போது நினச்சேன் இது ரொம்ப பக்காவாக எடுத்துகிட்ருக்காங்க இது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஜீவி வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எல்லாம் கிடையாது வெற்றி அடைய வேண்டிய ஒரு படம் வெற்றி அடையலைன்னா வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருந்திருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கிறாங்க அதே அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு எந்த ஒரு தங்கு தடையும் இல்லாமல் ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது அப்படின்றதே மிகப்பெரிய விஷயம் நான் பர்ஸ்னலாக இத்தனை வருஷமாக வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது நான் வந்து ஒரு சம்பளத்தை சொல்லி யார இது வரைக்கும் ஒரு மறு பேச்சு இல்லாமல் ஓகே சொன்ன ப்ரொடியூசர் இவர் தான் அதுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இல்லை மேம் இது சின்ன ஃபிலிம் அது இதுன்னெலாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இந்த கதை கரு வந்து எல்லாருமே சொல்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் பயந்தேன் பட் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு நல்ல படத்தை அது கொஞ்சம் வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட சரியான விதத்தில் சரியான விஷயத்த சொன்னால் மக்கள் வந்து ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்ற போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நம்பணும் எழுத்தாளர்களும் இயக்குநர்களும் நம்பணும் எல்லாத்தையும் வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கொடுக்குற மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய இங்கிலீஷ் படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதையும் ஏற்றுக்க தானே செய்கிறாங்க நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் அப்படின்ற போது தமிழில் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு புத்திசாலித்தனமாக ஒரு ஒரு பணத்தை கொடுக்கும்போது தைரியமாக கொடுத்துருக்காங்க அதை ஏற்றுக்க வச்சாங்க அப்படின்றது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இந்த ஜீவி படம் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது ஸோ தைரியமாக எல்லா டைரக்டர்ஸும் வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க நம்ம மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிற படங்களை ஏற்றுக்கிற இடத்துல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பெரிய டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அதே தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் மக்கள் வந்து முட்டாள்னு நினச்சிடாதீங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற புத்திசாலித்தனத்தை நீங்கள் மதிச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் அ குட் மூவி அப்படின்னு ஸோ அந்த விதத்தில் இதை நிரூபிச்சிருக்கிற ஒரு படம் அப்படின்ற போது அது அது ஒரு மிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இது மற்றபடி இதில் வந்து என் கூட நடிச்சிருக்கிற எல்லாருமே வந்து மைம் கோபியாக இருக்கட்டும் கருணாகரனாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து எங்கள் வெற்றி ஹீரோ வெற்றியாக இருக்கட்டும் ஹீரோயின் எல்லாருமே வந்து அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க் ரொம்ப நுணுக்கமாக வெரி வெரி கமிட்டடாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த படத்தினுடைய எல்லாருமே சொல்கிறது நான் இன்னும் படம் பார்க்கல பட் எல்லாருமே சொல்கிறது வச்சு கேட்கும்போது என்னென்னா வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ளே இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போது என்ன அர்த்தம்னா இதை எல்லாரும் பண்ணியிருக்கிற வேலையை ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் எல்லாரும் இதை எல்லா ரிவ்யூஸும் நான் படிக்கும்போது அதுதான்
ரொம்ப சந்தோஷமானது என்னென்னா வந்து எப்போவுமே ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் டைமில் வருவோம் உங்களுக்கு தெரியாது இந்த நாங்கள் இந்த படத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறோம் எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பட் இப்போ வந்து உங்கள் எல்லார் முன்னாடியும் தைரியமாக நின்று பார்த்தீங்களா நாங்கள் ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த டீமுக்கு முழுக்க என்னுடைய நன்றியும் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எட்டு தோட்டாக்களில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பாதி ஃபைனான்ஷியல் லாஸ் தான் போட்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பாதி பணம் தான் வந்தது அது மீறி ரெண்டாவது படம் நீ ஜெயிப்படா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரெண்டாவது படம் தயாரிக்க ஒத்துக்கிட்ட அப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி தோஸ் பாண்டியன் அண்ணா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு செக்கு கொடுத்து படத்தை ஆரம்பிச்சு விட்டார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அவரோட ராசி தான் படம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குன்னு அவர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக எல்லா படத்துக்கும் அவர் ஃபஸ்ட்டு செக்கு கொடுப்பார் இனிமேலே அடுத்தது டீம் பாபு தமிழ் கோபிநாத் ரெண்டு பேருமே வந்து எதை நினச்சி என்கிட்ட வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாங்கன்னு தெரில ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக ஹீரோ தான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கேரக்டர் இவன் பண்ணுவானா அப்படின்னு நம்பிக்கை வச்சு என்கிட்ட வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா பாபு தமிழ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்பா வந்து கொஞ்சம் தயங்கினோன்னே பாபு தமிழ் கேட்டார் சார் வேறு பேனராக இருந்தால் கூட நீங்கள் நடித்தா போதும் அப்படின்றத கேட்டார் அவர் ஞாபகம் வச்சுருக்காரான்னு தெரியல அந்த நம்பிக்கை என் மேலே வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் மீடியா பீப்புள் நீங்கள் தான் நாங்கள் படம் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நீங்கள் ப்ரீவியூ பார்த்துட்டு கை தட்டினும் போது தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் இருந்தது அது அப்பா மூஞ்சிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பயந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த படம் வந்து கிளைமேக்ஸ் இப்படி மாற்றிடலாமா அப்படி மாற்றிடலாமா அப்படின்ற பயம் தயக்கம் எல்லாமே இருந்தது நீங்கள் ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கை தட்டின கை தட்டினதில் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதே மாதிரி படம் வந்து இன்னைக்கு எல்லா விதமான ஆடியன்ஸும் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஊரில் இருந்து சின்ன சின்ன கிராமத்தில் இருந்துலாம் படம் பார்த்து கால் பண்ணி விஷ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களாம் ஸ்டார் கேஸ்ட் படம் பார்க்குற மக்கள் இந்த படம் வந்து பார்த்து பிடிச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பார்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க சக்ஸஸ் இல்லை இது இது வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல தான் வந்திருக்கோம் சக்ஸஸ்ன்றது ஒரு படம் பத்து நாள் போய் தயாரிப்பாளருக்கு அந்த படம் திரும்ப வந்தால் தான் அது சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக வர வாரத்தில் மக்கள் இந்த படத்தை ஒன்றும் பார்த்து தேட்டரில் போய் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி பேசிக்கலி நான் பெங்களூர் கனடா இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மலையாளமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் இதனால் தானே எப்போவுமே ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கேரக்டர் டெப்த்தாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மூவியில் எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிருக்கேன் நான் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அண்ட் ஐ ஆம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு த ஹோல் டீம் ஆக்சுவலாக டு பி ஏ பார்ட் ஆஃப் த வெரி குட் மூவி வெரி குட் சப்ஜெக்ட் ஸோ அதெல்லாமே ஐ லைக் டு த தேங்க் வெல்லப்பாண்டியன் சார் அண்ட் பிக் பிரிண்ட் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபார் ரோஹினி மேம் அண்ட் ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் கோபிநாத் சார் டைரக்டர் அண்ட் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ ஸோ ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஏ பார்ட் ஆஃப் த ஹோல் டீம் ஆக்சுவலாக ஸோ லைக் ஏன்னா நான் ஆக்சுவலாக கிளாசிக்கல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தது ஸோ நான் எப்போவுமே நான் கேரக்டர்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப லைவான கேரக்டர்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்படியே நான் இந்த ஒரு பிளைண்ட் கேரக்டர் தான் எடுத்தேன் ஸோ தேங்க்ஸ் டு அ ஹோல் ப்ரெசன்ட் மீடியா பீப்புள் ஃபார் த வெரி குட் ரிவ்யூஸ் ஃபார் திஸ் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டைலாக்ஸே கிடையாது பட் ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அது சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல அழகாக இருக்குது இந்த ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தோ லைக் ஃபார் திஸ் ஐ ஷுட் தேங்க்ஸ் டு த டைரக்டர் அ லாட் ஆக்சுவலாக தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புள் ஹூ சப்போர்ட்டட் அஸ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் லைக் திஸ் தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வெறும் தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லக்கூடாது இது வந்து உங்களோட கடமை ஆக்சுவலாக ஒரு படங்கிறது ஓட்டு போடுற மாதிரி நம்ம ஓட்டு போட்டு சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி அது மாதிரி தான் உங்கள் ரிவ்யூஸு நல்ல படத்தை ஜெயிக்க வைக்கிறதும் நல்லா இல்லாத படத்தை அது யார் நடிச்சிருந்தாலும் அதை தோக்க வைக்கிறதும் அது உங்களோட கடமை அது யாராவது ஒருத்தவங்க ரிவ்யூர்ஸை பார்த்து நீ என்ன இப்படி ரிவ்யூ பண்ணுற முடிஞ்ச அவனால் படம் எடுத்து காட்ட முடியுமா அப்படிங்கிற
அது அந்த நான் போடுற ரிவ்யூ மூலமாக ஒரு நாலு பேர் அந்த படத்தை போய் பார்த்தாங்கன்னா அதை விட ஒரு சந்தோஷம் கிடையவே கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு இந்த ஜாப் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இது வந்து நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் ஆனால் இது உங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய கடமையை எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எவ்வளோ நாள் தேங்க்ஸ் சொன்னால் பார்த்தா அது ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்டு முக்கியமாக ஹீரோ வெற்றி சாருக்கு நிறைய பேர் பேர் சொல்ல விரும்பலை இந்த கதையை ரிஜெக்ட் பண்ணவங்களாம் சில பேர் இருக்காங்க முழுசாக கேட்காம கூட ஸோ அது அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் எனக்கும் கோவிக்கும் தெரியும் அதை பற்றி பேசுகிற மேடை இல்லை இது ஆனால் வெற்றி சார் வந்து பொறுமையாக கேட்டார் அவரோட மிகப்பெரிய பண்பு வந்து பொறுமை பொறுமை இருக்கவன் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பான் அது கோபி எனக்கு வெற்றி சாருக்கு எல்லாத்துக்குமே பொருந்தோம் ஒரு பொறுமையாக இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த பொறுமை தான் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து நின்றுக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் படத்திலே நடித்திருக்கும் நடிகர்கள் அனைவருக்கும் டைரக்டர் மற்றும் கதாசிரியர் பாபு தமிழ் இங்கு வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்கிறேன் இந்த திரைப்படம் எடுப்பதற்கு முன்னால் எட்டு தோட்டாக்கள் திரைப்படம் எடுத்து அதை எல்லா பத்திரிகைகளும் பாராட்டியது ஆனால் பெரிய அளவில் எங்களுக்கு அந்த பணம் ஓடி லாபத்தை தரவில்லை ஆனால் பெரிய நல்ல பேரை எனக்கு வாங்கி தந்தது இருந்தாலும் இந்த அடுத்தடுத்து நான் படம் எடுக்க வேண்டுமா என்ற நிலையில் பார்க்கும்போது என் பையனை பார்க்கும்போது மீண்டும் கட்டாயம் படம் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் நிறைய பேர் என்னை வந்து பார்த்தாங்க கதை சொன்னாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கதை சொல்லும்போது நான் அவ்வளோ திருப்தியப்படலை அதுக்கப்புறம் என் பையன் சின்ன சின்னவன் பெரியவன் என் மருமகன் வந்து கதை கேட்டுட்டு இந்த படத்தை இன்றைக்கி எடுக்கணுமாமா அப்படின்னாங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிடுதேன் எல்லோரும் சொன்னதுனால திருப்பி எடுத்தேன் அப்போ கூட எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஹீரோவுக்கு நெகட்டிவ் ரோல் இருக்குது அது எனக்கு சரியாக படலை அதுக்கு பிறகு ரோகிணி மேடம்கிட்ட ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கில் வச்சு கேட்டேன் இந்த கதை அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க கதை ரொம்ப நல்ல விறுவிறுப்பாக இருக்குது நீங்கள் இதை எடுங்க நான் போ தயங்காதீங்க அப்படின்னாங்க படம் ஷூட்டிங் போய்கிட்டு இருக்கும் போது தான் கேட்டேன் அதே மாதிரி நாங்கள் எங்கள் தரப்புலேருந்து எந்த தவறும் பண்ணலை கரெக்டாக நல்லா பண்ணோம் இதெல்லாம் விட படம் ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பயம் தான் இருந்தாலும் படம் பார்த்த முத நாளே பத்திரிகாரங்கள்லாம் நீங்கள் நீங்கள் கைத்தட்டின ஆற வாரத்தை பார்த்து எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர் ஒருத்தர் இப்போ முந்தா நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி அண்ணாச்சி உங்கள் படம் பார்க்க போயிருந்தேன் எல்லோரும் தேட்டரில் எழுந்திச்சு நின்று கை தட்டினாங்க அப்படின்னாரு இதை விட வேறு என்ன சந்தோஷம் வேணும் அதே மாதிரி திருநெல்வேலியிலேருந்து நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க படம் கூட்டம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் கூடுது அப்படின்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் முதல் சந்தோஷம் உங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லணும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சொல்லுதேன் இந்த படத்தை நீங்கள் வெற்றி பெறதுக்கு நீங்கள் தான் முழுக்கு காரணம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி நான் வி